പർബലോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ മരുന്ന് ഒന്നും ഇല്ല ഏഞ്ചൽ വിങ്സ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഏഞ്ചൽ വിങ്സ് എന്നാണ് ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിറക് മറിഞ്ഞു പോവുക ഈ ചിറക് മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പല കാരണം കൊണ്ടും ചിറക് മറിഞ്ഞു പോവുക ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഗോതമ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗോതമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗോതമ്പ് കുറച്ച് മാത്രം ബാക്കി ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് കൂടുതലുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് ചെറുവയർ അതേപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് സഫോള സീഡ് ഇതുപോലെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോ അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതല്ലാതും കൂടിയാണ് പിന്നെ ലൈനേജ് പ്രോബ്ലം വരാം അതായത് ചിറക് രണ്ട് ഭാഗത്തും മറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ചിറക് വളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ലൈനേജ് പ്രോബ്ലം വരാം കാൽസ്യം കുറവായാലും വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ആ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലും അതേപോലെ ലൈനേജ് പ്രോബ്ലം പിന്നെ ലൈ അല്ല വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും ഇതിന് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ആർക്കും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വന്ന സാധനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിറക് സൈഡ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതും അതേപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫെതർ അതായത് ബേഡിൻ്റെ നീളം കൂടുതലുള്ള പ്രാവിനും ഇതേപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ചിറക് രണ്ടും ചെറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലായിരുന്നു ഈ ചിറക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിറക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോൾ ഈ ചിറക് ഒരു സൈഡും രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ മടങ്ങിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ഇത് അടുത്ത കുട്ടി ഇതേപോലെ ഒരു രാഹുലിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ചിറക് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഒൺ സൈഡോ ഇതുപോലെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിറക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ എടുത്ത് എടുത്ത് എപ്പോഴും ചിലപ്പം അവർ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആവും ഇത് ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം അതിങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഫോക്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്സ് വരിക ഇവിടെ വരും ഈ അറ്റത്ത് വരും അതേപോലെ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വലിയൊരു ഫോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ചിറക് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിറക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിന് ഫോക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നോർമലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇത് കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറേ വൈഡായി പോയിരുന്നു കാരണം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് കുറച്ചും കൂടി അന്ന് വലിപ്പാവണം ഇപ്പോൾ അത് നോർമൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വൈഡാവും പിന്നെ ഒരു കുട്ടീനെ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുഞ്ഞാണ് ഇത് രണ്ട് ചിറകും വേടായി പോയതാണ് ഇത് രണ്ട് ചിറകും വലിഞ്ഞു പോയതാണ് എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു എൺപത് ശതമാനം റെഡിയായി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പ്രാവ് വലുതാകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പ്രാവ് വലുതാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എണീറ്റ് നടക്കാറാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുള്ളൂ ചിലത് ചിലത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടിന് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതല്ലാതെ വലിയതാ വലിയ വീടായി ഈ ചിറക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താന്നു താന്ന് ചിറക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിട
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരാഴ്ച വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് വീടിനെ ഒന്ന് ഈ ചിറക ഒന്ന് അയച്ച് വിടുക അയച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബർ ഊരി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇതിൽ ഓക്കെ ആവും എന്താണ് കുട്ടി കുട്ടി തന്നെ ഇതിൽ റബ്ബർ ഇട്ടാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചിലവർക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരാം ഈ കുട്ടി തന്നെ ഈ കുട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ റബ്ബർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബറോ കയറോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വലിച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡിന് സർക്കുലേഷൻ നിന്നു പോകും കാരണം ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഈ ചിറക് നീണ്ടു വരുന്ന വളർച്ച മരടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ വലുതായതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം കൊത്തി തിന്ന് എല്ലാം ചിറക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ രണ്ട് ചിറകെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് കുട്ടിയാണേ ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രായം ഇടാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം രണ്ട് തുമ്പം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മേലെ ഫുള്ളായിട്ട് മേലെ കയറും ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നിങ്ങൾ റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓരും ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്താണ് ഫാൾട്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ലൈനേജ് പ്രോബ്ലം പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ അതേപോലെ കാൽസ്യം കുറവ് ഇതെല്ലാം വരാം അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലൈനേജ് സെയിം ലൈനേജ് ഒരിക്കലും പേർ ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈൻ മാറ്റി മാറ്റി പേർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻ മിക്സ് ഞാൻ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബേഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് മുന്നിൽ നോക്കി അറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് കണ്ടില്ലേ ഈ ബേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ബേഡ് വന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ തൈലൊക്കെ ഒന്ന് വളഞ്ഞു നീങ്ങും വളഞ്ഞ് ചായ പോവുകയും ഇപ്പോൾ അത് ബേഡിന് എങ്ങനെ വലിച്ചാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഷിപ്പായി തന്നെ ഈ ബേഡ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ചിറക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും അടുത്ത വീട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിറക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു പോയ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് അതേപോലെ അടുത്ത കുട്ടി ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വൈഡായി പോയിരുന്നു അത് മുന്നിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഇനി കുട്ടി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഈ മൂന്ന് കുട്ടി ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോ സെയിം കുട്ടികൾ തന്നെ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഇനി അത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് താഴെ പോവുക താഴെ വലിച്ചു പോവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലിപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് താന്ന് പോയാൽ താന്ന് തന്നെ പോകുള്ളൂ പിന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏകദേശം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കണം ഇത് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ചിറക്ക് ഇങ്ങനെ താന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സീഡ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്പത്ത് റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ മൂത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കള്ളി ആറ് കള്ളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇളയതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റാകാനും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെർബൽ ആപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക